আউজু বিল্লাহি মিনের শৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া জাআলাস যুলুমাতি ওয়ান নূর সুম্মা সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাহিবি কাবা কাউসাইন وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه وازواجه واهل بيته واولياء امته اجمعين الله سبحانه وتعالى دربار شكر ادا করছি যে পরবর্তী দিগারে আলম আল্লাহ তবারক ও تعالى আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে এই সুন্দর পৃথিবীতে তার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ করে পাঠিয়েছেন যিনি রহমতাল্লিল আলমিন রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উম্মত করে আমাদেরকে বানিয়েছেন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সত্য এবং মিথ্যা ন্যায় এবং অন্যায়কে পার্থক্য করার জন্য আমাদেরকে আল কোরআন দান করেছেন সেই কোরআনের জ্যোতি কোরআনের নোর কোরআনের আলোকে আমরা আমাদের জীবনকে আলোকিত করার জন্যই আমাদের এই আয়োজন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল আর টিভির প্রতিদিনের ইসলামিক অনুষ্ঠান জীবনজ্যোতি প্রিয় দর্শক জীবনজ্যোতি অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে আমরা আলোচনা শুনব আর অন্য একদিন আমরা শুনব হাদিসের আলোকে আলোচনা একদিন কোরআন একদিন হাদিস এমনিভাবে চলতে থাকবে সাপ্তাহিক বিশেষ অনুষ্ঠান তো শুক্রবার থাকবেই তাহলে আমরা গতকালকে আলোচনা শুনেছিলাম আউজুবিল্লাহ মিনা শৈতন রজিম এর উপরে আজকে আমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর উপর আলোচনা শুনব আর আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন স্কারটন গার্ডেন জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব আল্লামা মৌলানা আব্দুল হাকিম আজাদি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি মৌলানা আব্দুল হাকিম আজাদি ভাই আমরা আজকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নামকরণ এটার উপরে আমরা একটা আলোচনা শুনি আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে বিসমিল্লা এই শব্দটার সাথে আমরা কিন্তু সবাই পরিচিত এটা আরও দুটো নামে এটাকে ডাকা হয় কেউ বলেছেন এটা বিসমিল্লা শরীফ কেউ বলেছেন এটার নাম তাসমিয়া কেউ বলেছেন এটার নাম বাসমালা এই ধরনের নামে এটার নামকরণ একাধিক নাম একাধিক নামকরণ তবে বিসমিল্লা শরীফ হিসেবেই আমরা কিন্তু খুব বেশি পরিচিত এটার সাথে আর এই বিসমিল্লা এটা এমন একটি আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের সমাহার যার সম্পর্কে হজরত আবদুল্লা ইবনা আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আহনু বর্ণনা করেন যে হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আহনু একদিন হজুর করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাতামের দরবারে হাজির হয়ে জানতে চাইলেন যে ইয়া রাসুল্লাহ বিসমিল্লা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন তখন হজরতে রাসুল মকবুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন এটি আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম আর বিসমিল্লার সাথে ইসমে আজমের এত নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যেমন চোখের সাদা অংশের সাথে কালো অংশের সম্পর্ক এখানে একটু বলে রাখি আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদেরকে ইসমে আজম বলা হয় এমন ইসম যেটা পড়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে যে দোয়া করা হয় সেটাই কবুল হয় অর্থাৎ ইসমে আজম এমন এক ক্লোজিভ আল্লাহ পাকের নামের সমাহার যেগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম আল্লাহর প্রিয় থেকে প্রিয়তম হওয়ার মাধ্যম আল্লাহর নিকটতম জন হিসেবে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম সে কারণে রসুল করিম সাল্লা আলিসাল্লাম এই কথা বলেছেন এটা মূল্যায়ন করতে শুধু রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে আল্লাহ সুবাহানুতালা কোরআনুল করিমে শুধু বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অবতীর্ণ করেছেন কথাটি তো এরকম নয় বরং ইতিপূর্বে সুলাইমান আলাইহাসালামের ঘটনাতেও দেখা যায় বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রয়েছে হ্যাঁ বিসমিল্লাহ শুরুটা কিন্তু একেবারে ফ্রম দ্য বিগিনিং আল্লাহ রবুল আলমিন যখন আরস বানাইলেন কুরসি বানাইলেন লৌহ বানাইলেন কলম বানাইলেন তখন আল্লাহ নিজে তার কুদরতি হাত দিয়ে কলমকে ধরলেন এবং লৌহে মাহফুজে আল্লাহ প্রেস করলেন তখন কলম দৌড়াতে শুরু করলো আল্লাহ বললেন দৌড়াচ্ছ কেন বলে আল্লাহ আমি তো কোনো কিছু লেখার হুকুম পাইনি বলে তাহলে 
আমি এই লৌহে অর্থাৎ এই সুরক্ষিত ফলকের মধ্যে আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের তাদের সব কিছু আমি ডিটেলস এখানে আমরা আমি লিখব অর্থাৎ তাদের জন্য একটা বাজেট তৈরি হবে অতএব তার আগে এক কাজ করো লিখো বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আল্লাহ সুবহান তাআলা তিনিও এই আমলটা করেছেন তার বান্দাদেরকে এই আমলের গুরুত্ব তাৎপর্য বোঝানোর জন্য আবার সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসলাম যে চিঠি লিখেছিলেন সেখানেও সুলাইমান আলাইহিস সালাম তারপরে আপনার হযরতে নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসলাম তিনি যখন নৌকা আরোহণ করেছিলেন সেখানেও বিসমিল্লাহ অর্থাৎ বিসমিল্লাহটা কিন্তু এসেছে একেবারে সৃষ্টির শুরু থেকে এবং সব নবীদের কাছে এটা আলাদা একটা গুরুত্ব আলাদা একটা ফজিলত মর্যাদা নিয়ে সমস্ত নবীরা এটাকে আমল করতেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সম্পর্কে হজরত ঈসা আলাইহি সালাতু ওয়াসলামের জীবনীতেও পাওয়া যায় যে তিনি যখন প্রথম শিক্ষকের কাছে শিখতে যান তখন ওস্তাদ তাকে প্রথম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শিখিয়েছিলেন জি এবং তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এটা কি জি তখন তিনি বলেছিলেন যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইসমে আজমের কথা বলেছিলেন জি 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 বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা যে পড়ি জি যে এটার অর্থ এটার ভাব অর্থ এবং তাৎপর্য যদি আমরা বুঝে পড়তে পারি তাহলে আমাদের বেশি উপকার এর উপর আপনি একটু বলেন বিসমিল্লাহর শাব্দিক অর্থ যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ভেঙে ভেঙে অর্থ বলে একটু বলবেন বিসমুন মানে হচ্ছে নাম সেই নামের সাথে আল্লাহ আল্লাহ আর রহমান যিনি করুণাময় এবং আর রহিম যিনি অসীম দয়াময় তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বা শুরু করছি এখানে আরবি গ্রামারে একটা নিয়ম আছে যে আমরা এই যে বিসমিল্লাহ শরীফটা পড়ব পড়ার আগে গ্রামারে একটা নিয়ম আছে আপ্তা দিও অর্থাৎ যেটা আরম্ভ করা বা শুরু করা হ্যাঁ অর্থাৎ আমি আরম্ভ করছি আল্লাহর নামে যিনি রহমান যিনি রাহিম যদি ওই ক্রিয়াটি ওখানে নেই নেই এটা এটা আমাদের গ্রামার আরবি গ্রামারের কথা বলছি এটা কোরআন শরীফের অংশ নয় আর এই বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিমের একটা সিগনিফিকেন্স আছে সেটা হচ্ছে যে হজরতে গাউসে পাক মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে বা সিন মিম এই তিনটি অক্ষরের তিনটি মানে তাৎপর্য আছে আমি যে কাজটি শুরু করছি এই কাজটির মাধ্যমে আমার সাদাত মানে খুশ নসিবি সৌভাগ্য আমার ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা যাতে আসে এবং বরকত একটি মানুষের জীবনে যখন সমৃদ্ধি আসে তখনই তো তিনি তার সৌভাগ্যের চাকা খুলে যায় এবং এখানে বলা হচ্ছে যে আলবা ও মিন আলবা রকা সিন ও মিন সাদা বরকত সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য এই কাজের মাধ্যমে যেন হয় আর এই কাজটি করতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি কোনো ভুল হয়ে যায় ইচ্ছাকৃত নয় অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল যদি হয় তাহলে অলমি মোমিন আল মাক ফেরা এটা ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ তো এই যে তিনটি কথা এসছে বরকত সৌভাগ্য এবং ক্ষমা এটার এটা এটি অথরিটিটা কে তখন বলা হচ্ছে আল্লাহ তার মানে বিসমিল্লাহ এখন আল্লাহ তো এমন একটি নাম যে পৃথিবীতে সকল নামের উপরে যার যার অবস্থান এবং এটা এমন একটি নাম যেটা আল্লাহর সাথেই শুধু সম্পর্কিত শুধু আল্লাহকে আল্লাহ বলে চেনার জন্য এই নামটি আর কারোর সাথে ব্যবহৃত হয় না ইসমেজাত এরপরে বলা হলো আল্লাহ কে আর রহমান যিনি পরম করুণাময় আর রাহিম যিনি পরম রহমান আমার মনে হয় এটা আমরা আর একটু বিস্তারিত বলতে পারি যে রহমান কিন্তু কমন সকলের জন্য হ্যাঁ আর রহমান ও ফির দুনিয়া আর রাহিম ও ফিল আফসিলের কিতাবের মধ্যে এইভাবে আসছে আমরা আউলিয়াকুল শিরোমণি হাজরত বড় পীর আব্দুল কাদের জেলানি রহমাতুল্লাহ আলাই বিসমিল্লাহ শরীফকে কীভাবে তর্জমা করেছেন এর উপরে সত্যি অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা শুনছিলাম আমরা প্রিয় দর্শক কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের কাছ থেকে আমরা বিরতি নিব ততক্ষণ আপনাদের 
আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যাঁ মৌলানা আব্দুল হাকিম আজাদি আমরা বিসমিল্লাহ শরীফের তাৎপর্য ব্যাখ্যামূলক আলোচনা শুনছিলাম এখন আমরা জানব যে এ বিসমিল্লাহ শরীফের শেষের যে দুটি শব্দ আর রহমান এবং রহিম এটা সম্পর্কে আমরা ই হয়নি এখনো পরিষ্কার হয়নি আরও একটু বলবেন হ্যাঁ রহমান এবং রহিম দুটা শব্দই কিন্তু একটি মূল ধাতু থেকে এসছে এবং দুটাই একেবারে কাছাকাছি অর্থ প্রেমময় দয়াময় করুণাময় এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করে আর মুফাসিরিন কেরামগণ বলছেন আর রহমান ও ফিদ্দুনিয়া আর রহিম ও ফিল আখেরা দুটো শব্দ এখানে আসার কারণ হচ্ছে যে একটি দুনিয়ার সকল সৃষ্টির জন্য আর একটি এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র পরকালে মোমেন বান্দাদের জন্য যারা যারা खास আমরা দেখি যে আল্লাহর নাম নিয়ে অনেকে কাজ শুরু করে না কিন্তু তারপরও কিন্তু কাজ তার কাজ থেমে থাকে না এবং তার কাজে যে উন্নতি হয় না তাও নয় কিন্তু এটা হলো রহমান এটা আল্লাহ পাকের রহমান গুণের বহির প্রকাশ কারণ দুনিয়ার এই জীবনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন ভাবে মূল্যায়ন করেছেন হাদিস শরীফে আসছে যে একটা মাছির দানার মতো তার মূল্য নাই তো এই ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাক তার রহমান গুণের বহির প্রকাশ ঘটান কিন্তু রহিম তাদের জন্য যারা বিশেষ এই দুনিয়ার জীবনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলেছেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছেন প্রত্যেকটি ভালো কাজ কারণ হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে কুল্ল আমরিন জিবা আলিল্লাম ইবদা বিসমিল্লাহ যে যদি কেউ বিসমিল্লাহ ছাড়া কোনো কাজ শুরু করে ফাউ আফতার অর্থাৎ সেই কাজটা অপূর্ণ থেকে যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে মোমেন প্রত্যেকটি কাজ শুরু করবে এই জন্য দেখুন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে আমরা যখন ঘুমোতে যাচ্ছি আল্লাহ আমরা যখন খাবার খাচ্ছি যে বিসমিল্লাহ আলা বারাকাতিল্লা আমরা যখন যানবাহনে আরোহণ করছি বিসমিল্লাহ মাজরিহা ও মুরসাহা এবং আমরা যখন যে কোনো কাজে আমরা বরকতের জন্য আমরা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ব্যবহার নামাজের মধ্যে এবং নামাজের বাইরে এর উপর একটু হ্যাঁ একটা ভালো প্রশ্ন যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম নামাজের মধ্যে পড়া মুস্তাহাব অর্থাৎ সন্নত যেমন সুরায় ফাতেহার আগে আউজবিল্লাহ পড়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তারপরে সুরায় ফাতেহা পড়া এবং সুরায় ফাতেহার পরে আবার বিসমিল্লাহ পড়ে তারপর অন্য আরেকটি আয়াত বা সুরা মিলানো এক্ষেত্রে কোনো 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 ইমাম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন আবার বলেছেন যে জোরে পড়তে কিন্তু আমাদের মাজাবে আলে হানাব যারা আমরা আমাদের মাজাবে এটা মনে মনে পড়লেই হয় এখানে আপনার মাধ্যমে আরেকটা কথা আমাদের দর্শকদেরকে জানাচ্ছি যে সেটা হলো যে বিসমিল্লার যে ফজিলতটা হজতে অমর আবনাল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালানু বলছেন যে লাউলা তসমিয়াত লাহাল আকাল বারিয়া যদি আল্লাহ বিসমিল্লা নাজিল না করতেন তাহলে গোটা সৃষ্টি জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত তার মানে এটা এমন একটি পাওয়ারফুল যেটা গোটা সৃষ্টি জগৎকে স্টেবল করে রাখছে আর হজরতে ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালাম থেকে একটি হাদিস আসছে যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম যদি কেউ একবার পড়ে তাহলে তার প্রত্যেকটি অক্ষরের বিনিময়ে চার হাজার নেকি তাকে দেওয়া হয় এবং চার হাজার গুণা তার মাফ করে দেওয়া হয় এটা সগিরা গুণার কথা বলা হয়েছে এবং চার হাজার মর্তবা তার বুলন্ত করে দেওয়া হয় আউলিয়া ক্রামগণ এই বিসমিল্লাহ রহমানের রহিমের উপর আমল করে অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করেছে সাধন করে সাধ্য করেছেন এমনও শুনতে পাওয়া যায় যে বিসমিল্লাহ রহমানের রহিম পড়ে নদীর উপরে যায় নামাজ বিছিয়েও তারা নদী পার হয়ে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে জি এটা এটা এটার অনেক বেশি মানে ফজিলত এবং আরেকটা যে আরেকটি হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যে বিসমিল্লার মধ্যে উনিশটি অক্ষর উনিশটি অক্ষর আছে এবং এই উনিশটি অক্ষর निष्कृति दान कर कारण जहां नाम जे समस्त फेरस्तारा से दायित्व पालन कर 
তারা উনিশ জন তাদের সঙ্গে প্রত্যেকটি অক্ষরকে আল্লাহ পাক এক একটা ফেরেস তার শাস্তি থেকে তার সেফটি গার্ড হিসেবে তার রক্ষক হিসেবে আল্লাহ সেটা উসিলা হিসাবে নিয়ে আসবেন এবং আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটা তফসিরে কবিরের মধ্যে আসছে আল্লাহ মা ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ বলছেন যে হাসরের ময়দানে আল্লাহ যখন সমস্ত মানুষ গুলোকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন যে আমি জাব্বার আমি কাহার আমি হাকামুল হাকিমিন আমি আল্লাহ পাকের আদালতে হিসেব না দিয়ে একটা লোকও তোমরা জান্নাতে যেতে পারবা না তখন সমস্ত নবীরা কান্না শুরু করে দেবেন আল্লাহ নবী স্বয়ং নিজে উন্মতি উন্মতি বলে কাটবেন ঠিক ওই সময় দেখা যাবে একদল লোক তারা নির্ভয়ে আল্লাহর দিকে তারা দলবদ্ধ হয়ে আসছে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন তোরা কারা আমি এত হুংকার করছি আমার ভয়ে সবাই কম্পমান অথচ তোমাদের কোনো ভয় নেই তোমরা নির্ভীক চিত্তে আসছ কে তোমরা কি তোমাদের পরিচয় তখন তারা বলবে আল্লাহ আমাদের পরিচয় আমরা বিসমিল্লার দল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে স্পেশাল একটা মর্যাদা দিবেন এবং তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের যাওয়ার জন্য ঘোষণা দিবেন এবং এটাও আসছে তফসিরে কবিরের মধ্যে যে ওই প্রত্যেকটা বিসমিল্লার আমলকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিবেন যে এক একজন হাসনের ময়দান থেকে এগারো হাজার লোককে সুপারিশ করে বেহেস্ত নিয়ে যেতে পারবে এটা বিশাল ব্যাপার কিন্তু যেখানে অন্যান্য নবীগণ তারা দশ জন পনেরো জন বিশ জন উম্মত নিয়ে আছেন একশো আশি নব্বই জন আর সেখানে একটা উম্মতে মোহাম্মদি শুধু বিসমিল্লার আমল তার জীবনে এই আমল বলতে জন্য আমরা যেন শুধু মুখে বলা না বুঝি এখানে কিন্তু আর একটা ব্যাপার থাকবে সেটা হলো ইমান অর্থাৎ আমি দুধে পানি মিশাবো বিসমিল্লা বলবো এটা হবে না আমি কোনো ভেজাল জিনিস বিক্রি করব বিসমিল্লা বলবো এটা হবে না আমি কারো ক্ষতি করার জন্য বিসমিল্লা বলবো এটা হবে না অর্থাৎ ভালো কাজের বিসমিল্লা বলতে হবে আমি কোনো শরীয়ত বিরোধী বা ধর্ম বিরোধী কোনো কাজ শুরু হচ্ছে সেখানে আমি বিসমিল্লা বলবো এটা হবে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা অর্থাৎ বিসমিল্লার আমল আমরা করব। প্রত্যেকটি ভালো কাজে আর আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে একজন মোমের কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না তার প্রত্যেকটি কাজই ভালো কাজ এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিন প্রত্যেকটি কাজকেই কিন্তু এবাদতের মধ্যে সামিল করে নেন যদি সে আল্লাহর হুকুম মতো কাজগুলো করে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে হয় ইসলামের আলোকে হয় ইভেন আপনি ঘুমটা পর্যন্ত ইবাদত খাবারটা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমরা স্মরণ রাখি আমরা মুসলমান একদিন আল্লাহ পাকের ডাকে সারা দিয়ে আমাদেরকে চলে যেতে হবে তাই আমাদের জীবনকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করতে কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করতে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে সে তফিক দান করেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে আমল করার তফিক দান করেন আমিন ও আখর দাবান আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.